குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா எய்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க மக்களின் புரட்சி அதாவது ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான மக்களின் புரட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டாப்பிக்கோடு சேர்ந்தது ஸோ இதில் வந்து மக்களோட புரட்சி என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மக்கள் புரட்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக நம்ம ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து ஒவ்வொருத்தரங்களாக போராட்டம் நடத்தினது அது இல்லாத விவசாயிகள் கிளர்ச்சி எல்லாமே சேர்ந்து வரும் இதில் வந்து நம்ம தென்னிந்தியாவில் என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் வந்து நாயக்கர்களை அதாவது சில நாயக்கர்களை ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் நாயக்கர்களாக அறிவித்தாங்க அப்படி அறிவித்ததில் வந்து மதுரையில் வந்து மதுரை நாயக்கர் பாளையக்கார மதுரை நாயக்கரா நியமிச்சது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வநாதம் விஸ்வநாதர் இவர் வந்து மதுரை நாயக்கரா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நியமனம் செய்யறாங்க அதே மாதிரி பாலக்க பாளையக்காரர்கள் நியமனம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு விஸ்வநாதரோட அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியநாதர் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது பாளையக்காரர்கள் வந்து நாயக்கர்களுக்கு இராணுவம் மற்றும் இதர உதவிகள் வரி வசூல் மூன்றில் ஒரு பங்கு இராணுவத்தில் அதாவது எவ்வளோ வரி கிடைக்குதோ அதில் மூணில் ஒரு பங்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இராணுவத்துக்கு போக மீதியை சொந்தமாக வச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க தென்னிந்தியாவின் தொடக்க கால புரட்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர்கள் புரட்சி தான் கிழக்கு பாளையத்தை கட்டபொம்மனும் மேற்கு பாளையத்தில் புலித்தேவரும் ஆனாங்க கிழக்கு பாளையம் கட்டபொம்மன் வந்து நாயக்கர் மரபு மேற்கு பாளையம் புலித்தேவருங்கிறவங்க மரவர்கள் மரபு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆங்கிலேயர்கிட்ட வரி வசூல் செய்யும் உரிமை போகுது நாயக்கர்களிடமிருந்து அப்புறம் நவாப்கிட்ட இருந்தோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புலித்தேவர் தான் எதிர்க்கிறாரு ஆங்கிலேயர்களை அவர் வந்து திருநெல்வேலி நெற்கட்டும் சேவையை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து கப்பம் கட்டம் மறுத்து ஆற்காடு நவாப் முகமது அலிக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் எதிர்த்து எதிர்த்து போராடுறாரு புலித்தேவர் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயருடன் போரிட்டு அவர்களை தோற்கடித்த முதல் இந்தியர் பாளையக்காரர் கூட்டமைப்பை இவர் உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல யூசுப் கான் அதாவது மருதநாயகம் தலைமையிலான ஆற்காடு நவாப் வந்து நெற்கட்டும் சேவலை கைப்பற்றாரு அந்த நல்லூர்ல புலித்தேவர் தோல்வி அடைஞ்சிடுறாரு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே டென்த் புக்லேயும் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டடா இருக்கு அதை நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இவர் வந்து இவரோட முன்னோர் வந்து ஆந்திராவில் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் இடம் பெயர்ந்தாங்க பாண்டியர்களுக்கு கீழே வந்து நிலமானிய அடிப்படையில் பாஞ்சாலங்குறிச்சியோட தலைநகர் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதில் ஜெகவீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அப்படிங்கிறார் வந்து அவரோட மகன் தான் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மனைவி வந்து ஜக்கம்மா சகோதரர் வந்து ஊமைத்துறையும் சிவத்தையாவும் ராமநாதபுர கலெக்டர் வந்து காலின் ஜாக்சன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் கட்டபொம்மனாக வரி செலுத்துறதுக்கு இது பண்ணுவார் கட்டபொம்மனோட அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவசுப்பிரமணியம் அந்த வரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது பக்கோடா நீங்களாக மீதி எல்லாமே செலுத்திருக்கோம் மூன்று மணி நேரம் வந்து நிற்க வச்சு அவரை வந்து கஷ்டப்படுத்தியிருப்பாங்க கட்டபொம்மன் வந்து அதில் தப்பிச்சிருவார் சிவசுப்பிரமணியம் கைது செய்யப்படுறாங்க எட்வர்ட் கிளை வந்து சென்னை கவுன்சிலோட தலைவராக இருக்கார் அப்போது சிவகங்கை வந்து மருது பாண்டியர்கள் வசம் இருக்குது அவங்க வந்து தென்னிந்திய கிளர்ச்சியின் கூட்டமைப்பு அப்படின்னு ஒரு பிரகடனம் அதாவது திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை அப்படிங்கறத ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணுவாங்க சிவகிரி ஆனால் இவங்க கிரியேட் பண்ணதில் சிவகிரி வந்து இணைய மறுத்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது செப்டம்பர் அஞ்சாம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் வானர்மேன் அப்படிங்கிறவர் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை ஆட்சி பண்ணி பாஞ்சாலங்குறிச்சியை கைப்பற்றுறாரு கட்டபொம்மன் வந்து புதுக்கோட்டைக்கு தப்பி செல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அக்டோபர் பதினாறில் விசாரணைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அக்டோபர் பதினேழு கைத்தாரக்கோட்டையில் கட்டபொம்மனை தூக்கிலிட்டுறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேலுநாச்சியார் இவங்க வந்து தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணின்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள இவங்க வந்து ராஜா முத்துவடுகநாதர் வந்து சிவகங்கையை ஆட்சி புரிகிறாரு திருமணம் வந்து போர் திருமணத்துல வந்து திருமணம் முடியுது அந்த முத்துவடுகநாதர் போர் சமயத்துல வந்து கொல்லப்படுறாரு காளையார் கோயில்ல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல ஆற்காடு நவாப் மற்றும் பிரிட்டிஷ் படை சேர்ந்து அவரை கொண்டுறாங்க வேலுநாச்சியரோட மகள் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிச்சி நாச்சியார் அவர் வந்து கோபால் நாயக்கர் பாதுகாப்புல இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க அவர் கோபால் நாயக்கர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் நாயக்கர்னு சொல்லுவாங்க அவரை படை வந்து அமைத்து தற்கொலை தாக்குதலில் வேலுநாச்சியருக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிலி சிவகங்கையை மீட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் ராணியாக மாறுறாங்க இவங்க வந்து வீரமங்கை தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணியெலாம் அழைக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் பெற்றோர்
கர்னல் இன்ஸ் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அடைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் திருச்சாப்பள்ளி பிரகடனம் என்ற சுதந்திர பிரகடனத்தை மறு சகோதரர்கள் அறிவிக்கிறாங்க ஆற்காடு நவாப்போட அரண்மனை மற்றும் ஸ்ரீரங்கம் வைஷ்ணவி கோயிலையும் திருச்சி கோட்டையிலையும் அந்த பிரகடனத்தை ஒட்டுறாங்க சின்னமூர்து வந்து இருபதாயிரம் வீரர்களை திரட்டுறாரு அப்படி இருந்தாலும் தோல்வி அடைஞ்சிடுறாரு சின்ன மருத சகோதரர்கள் இருப்பு கர்னல் அக்னி உட்பட்ட தோல்வி அடைஞ்சிடுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று மேலேயே தோல்வி அடைஞ்சிடுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் மருது சகோதரர்கள் ராமநாதபுரம் திருப்பத்தூர் கோட்டையில் தூக்கிலிடப்படுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று நவம்பர் பதினாறில் ஊமைத்துறையும் சிவத்தையாவும் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையில் தூக்கிலிடுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எட்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று வரை இரண்டாவது பாளையக்காரர்கள் போகிற இல்லை ஆங் போர்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேய ஆவணத்தில் சொல்கிறாங்க தீரன் சின்னமலை தீரன் சின்னமலை வந்து ஈரோடு சென்னிமலையிலையும் மேல சென்னிமலை மேலப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் இவருடைய பெயர் தீர்த்தகிரி இவர் வந்து ஒரு கொங்கு நாட்டு பாளையக்காரர் சேலம் கோவை கரூர் திண்டுக்கல் இந்த பகுதியில் இருக்கிறது தான் கொங்கு நாடுன்னு சொல்லுவாங்க மதுரை நாயக்க அரசின் இது ஒரு ஒரு பகுதி மைசூர் உடையார் மைசூர் சுல்தான் ஆங்கிலேயர்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து அவங்களோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு தீரன் சின்னமலை பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சு இராணுவத்தில் இராணுவ போர் நவீன போர் முறையை கற்றுட்டுருந்தார் அதேமாரி திப்பு திப்பு சுல்தான் பக்கம் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் இவர் வந்து கொரில்லா போர் முறையை ஃபாலோ பண்ணார் சமையல்காரன் நல்லப்பன் வந்து இவரை காட்டி கொடுத்துருவான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அஞ்சில் வந்து சங்ககிரி கோட்டையில் தூக்கிலிடப்படுறார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி மூணுலேயே வில்லியம் காவண்டேஷ் பெண்டிங் சென்னை மாகாண கவர்னராக இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஆறில் இராணுவத்தில் கட்டுப்பாடு கொண்டு வராங்க அதில் வந்து சர்ஜான் கிரடாக் அப்படிங்கிறவர் அந்த கட்டுப்பாட்டை பண் கட்டாயப்படுத்துறாரு தாடி மீசை மலைத்து சமய அடையாளம்லாம் கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து உடனடி காரணமாக இருக்குது புரட்சிக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு ஜூனில் வந்து இராணுவ தளபதி அக்னியூ என்ன பண்ணுறாரு ஐரோப்பிய தொப்பியை வந்து சிலுவை சின்னம் கூடிய தலைப்பாகையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம் திப்புவோட மூத்த மகன் வந்து பத்தே ஹைதர் வந்து ஒரு கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்துகிறாரு ஜூலை பத்தில் முதலாவது மற்றும் இருபத்தி மூணாவது படைப்பிரிவு சிப்பாய்கள் கழகம் செய்கிறாங்க கர்னல் பானர் கோட் தான் முதல்ல பலியாவராரு புலி உருவம் திப்பு சுல்தானின் கொடி ஏற்றப்படுது கர்னல் கில்லஸ்பி வந்து கழகத்தை அடக்குறாரு அதில் நூற்றி பதிமூணு ஐரோப்பியரும் முன்னூற்றி சிப்பாய்களும் கொல்லப்படுறேன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு வேலூர் கழகம் முதல் இந்திய சுதந்திர போரின் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெரும் புரட்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அதிகப்படியான வரி வசூல் வாரிசிலப்பு கொள்கை துணைப்படை திட்டம் மதமாற்ற நடவடிக்கை கலாச்சார தலையீடு இது எல்லாமே வந்து பெரும் புரட்சி ஏற்படுறதுக்கு காரணம் சிப்பாய்கள் அவமரியாதை பண்ணது குறைவான ஊதியம் உயர் பதவி கிடைக்கல என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கி இது எல்லாமே ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ஒம்பதில் பார்த்தீங்கன்னா பாரக்பூர் கொல்கத்தாவில் வங்காள படை பிரிவு மங்கள் பாண்டே தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த புரட்சியை ஆரம்பிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மே பத்து மீரட்டில் மூன்றாம் குதிரைப்படை சிப்பாய்கள் சிறைசாலையை உடைச்சிட்டு புரட்சியை வலுப்படுத்துகிறாங்க கானிங் பிரபு வந்து பதினொன்றாவது மற்றும் இருபதாவது உள்ளூர் படை அந்த டைமில் கானிங் பிரபு தான் இருக்காங்க பதினொன்றாவது மற்றும் இருபதாவது உள்ளூர் படை இணைந்து புர புரட்சியை முன்னெடுத்து சொல்கிறாங்க மே பதினொன்று இரண்டாம் பகதூர் ஷா வந்து இந்தியாவின் பேரரசாக அறிவிக்கப்படுறாங்க இந்த இரண்டும் பகதூர் ஷா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபதில் நிக்கல்சனால் டெல்லி வந்து புரட்சி அடக்கப்படுது இப்போ ஒவ்வொரு இடமும் எங்கே யாரால் புரட்சி அடக்கப்பட்டதுன்னு பார்க்கலாம் டெல்லி வந்து இரண்டாம் பகதூர் ஷா ஜான் நிக்கல்சன் லக்னோ வந்து பேகம் ஹஷ்ரத் மகால் ஹென்றி லாரன்ஸ் ஆல அடக்கப்படுது கான்பூர் வந்து நானா சாஹிப் சர் காலின் கேம்பலாலையும் ஜான்சி அண்ட் குவாலியர் வந்து ராணி லட்சுமி பாய் தாந்தியா தோபி புரட்சிக்கு காரணமாக இருந்தவங்க அடக்கினவர் வந்து ஜெனரல் ஹெக்ரோஸ் பிரெய்லியில் பார்த்தீங்கன்னா கான் பகதூர் கான் சர் காலின் கேம்பல்லால் அடக்கப்படுறாரு பீகார் வந்து கன்வர் சிங் வில்லியம் டைலரால் அடக்கப்படுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் விக்டோரிய மகாராணியோட பேரறிக்கை வருது இந்திய நிர்வாகம் வந்து ஆங்கில பாராளுமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கவர்னர் கவர்னர் ஜெனரல் அண்ட் வைஸ்ராய் அழைக்கப்படுறாரு பதினைஞ்சு உறுப்பினர் கவுன்சிலில் மேற்பார்வையில் இது நடக்குது வி டி சாவர்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சி வந்து முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் எழுதிய நூலான ஒரு திட்டமிட்ட தேசிய சுதந்திர போர் என விவரிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட எயித்தில் இருக்க மக்கள் புரட்சி இன்ஃபர்மேஷன் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டென்த்தில் இருக்க ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான மக்கள் புரட்சியை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் ப